przedstawiamy książeczkę dla dzieci Ferdynanda Antoniego Sendowskiego zatytułowaną Dimbo z 1936 roku. Prostą historię przyjaźni ubogiego chłopca Tulora i słonia Dimbo, żyjących w indyjskiej dżungli, bardzo pięknie zilustrował Tadeusz Lipski, polski malarz, grafik i ilustrator książek. Osendowski był pisarzem, publicystą, podróżnikiem i badaczem. W czasie wojny domowej w Rosji, będącej skutkiem rewolucji październikowej, wiódł żywot żołnierski w walce z rewolucjonistami. Był między innymi doradcą słynnego Kołczaka, a po jego klęsce przedostał się do Mongolii. Z beletryzowaną relacją jego przeżyć była popularna książka przez kraj ludzi, zwierząt i bogów z 1923 roku. Pisał też reportaże, między innymi z podróży do Afryki, wydane pod tytułem Pod smaganiem Samumu, a także opowiadania i powieści podróżnicze, na przykład Soku Pustyni z 1928 roku. Stworzył też powieść z dziejów Polski zatytułowaną Lisowszczycy. Wreszcie napisał powieść polityczną Lenin o wyraźnie antysowieckiej wymowie. Tworzył również dla dzieci i młodzieży, a szczególnie znana była jego książka Słoń Birara z 1932 roku. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów, książki i inne obiekty polskie do 1945 roku, literatura piękna dla dzieci, edycje znanych ilustratorów oraz okładki wydawnicze Awangarda.